हेलो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी यूनिट चल रही है इसमें सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हम देख रहे हैं इसमें स्टूडेंट हमें लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था और आज जो हम देखेंगे वो होगा आपका गॉसेज लॉ और गॉसेज थियोरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ध्यान रखिए गॉसेज लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में भी है इलेक्ट्रोडाइनमिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी करनी है तो उसे हम बाद में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में गॉसेज लॉ जो फर्दर क्लासेज आपकी होंगी वहाँ पढ़ेंगे ठीक है ना लेकिन आज जो हम देखेंगे वो होगा आपका गॉसेज लॉ ठीक है दिस इज अवर टू डेज टॉपिक गॉसेज लॉ गॉसेज लॉ और थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सो दिस इज अवर टू डेज टॉपिक इस स्टडी करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मे नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ गॉसेज लॉ और स्टेटमेंट ऑफ गॉसेज लॉ दिस इज द क्लोज इंटीग्रल द क्लोज सर्फेस इंटीग्रल द क्लोज सर्फेस इंटीग्रल ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए सर्फेस इज इक्वल टू दी वन बाय एफ साल इन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज ऑन द सर्फेस ये हमारा टोटल चार्ज इनक्लोज ऑन द सर्फेस ये हमारा इसका स्टेटमेंट है ठीक है ना जरा समझते हैं बात वो क्या हुआ द सर्फेस द क्लोज सर्फेस इंटीग्रल ये साइन आप जानते हैं मैंने आपको लास्ट टाइम एक बार बताया भी था कि ई डॉट डी एल हमने स्टडी किया था एक बार तो आपने देखा था इसे हम कहते थे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये कुछ आता था किसके कोल आता था अगर मैं आपसे पूछूं तो ये हमारा वोल्टेज डिफरेंस के कोल आता था ठीक है ना लेकिन अगर मैं यहां पर बोलूं कि फिर क्लोज डम लगाते थे तो आपने देखा था ये जीरो हो जाता था क्लोज सरफेस के लिए मैं रिमाइंड करवा रहा हूं इसका कोई लिंक नहीं है इसके साथ ध्यान रखिए ये लाइन इंटीग्रल था क्लोज लाइन इंटीग्रल था ठीक है ऑफ इलेक्ट्रो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन यहां पर ही है आपका डॉट डी आ गया मतलब कि सर्फेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्लोज सर्फेस इंटीग्रल और आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो यही था टॉपिक ही हमारा यही था कि ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर को हम फाइव ई कहते थे ये ठीक है ना अगर ये मैं फाइव ई लिख रहा हूं तो मुझे जरूरी है कि इसका इंटीग्रल लेना पड़ेगा समझ में आ रही है बात अगर मैं ये मेरा इंटीग्रल था क्लोज इंटीग्रल आपसे कह सकते ये आपने देखा होगा लास्ट टाइम हमारा रिजल्ट निकला था ये क्या होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो दिस कैन बी रिटर्न इज फाइव ई ये हमारा फाइव ई होगा तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो नेट फ्लक्स होता है वो क्यू बाय एफ सेल इन नॉट इक्वल होगा वेर क्यू इज द टोटल चार्ज इनक्लोज इन द स्फेयर जो हम स्फेयर मैंने बोला यहाँ पर अभी मैं समझाता हूँ स्फेयर मैंने क्यों बोला अदरवाइज सर्फेस की हम बात कर रहे हैं सर्फेस के अंदर जितना इनक्लोज चार्ज होगा उसकी वैल्यू है क्यू और एफ सेल नॉट को आप जानते हैं परमिटिविटी होती है ठीक है ना तो स्टूडेंट्स अभी जरा ऐसे समझते हैं ये स्टेटमेंट को पहले हम प्रूव कर रहे हैं फिर उसके बाद कुछ रिजल्ट देखेंगे इससे रिलेटेड जरा प्रूविंग इसकी करते हैं देखिए गॉसेज लॉ की प्रूविंग हम कर रहे हैं स्टेटमेंट तो आपने नोट कर ही लिया होगा अब आगे समझते हैं इसमें होगा क्या हम यहां पर गॉसिन सरफेस एक लेंगे जो कि हमारा होगा स्फेयर ध्यान रखें गॉसिन सरफेस जिस पर हम स्टडी करेंगे वो एक स्फेयर होगा स्फेयर क्यों होगा उसको हम जरा बाद में समझ लेंगे जब रिजल्ट हमारे निकलेंगे ये हमारा एक स्फेयर है इस स्फेयर में स्टूडेंट अगर मैं बोलता हूं कि प्लस क्यू चार्ज अगर प्लेस्ड है सेंटर में अगर मैं सपोज करता हूं बेसिकली प्लस क्यू चार्ज एक साथ हो या फिर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर हो मतलब क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री चार्ज हो लेकिन हो कहा इसके अंदर अगर हो उस केस में अगर मैं यहां पर ऐसा भी लिख लेता हूं कि ये क्यू आई क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री ऐसे चार्जेस हैं उनका सिग्मा ले लिया सभी का समीशन कर दिया इफ आई इज इक्वल टू वन टू एन अगर मैं कहता हूं दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल क्यू ये क्यू आपका वो है छोटे छोटे चार्जेस हो सकते हैं चार्जेस में अल्जेब्रिक सम फॉलो करता है इसीलिए उनका अल्जेब्रिक सम करके वो नेट चार्ज ये रखा हुआ है होगा क्या अब अगर मैं देखता हूं मैं सपोज कर रहा हूं कि यहां पर मैंने एक सेगमेंट ले लिया इस सरफेस का मैंने एक स्मॉल सेगमेंट ले लिया जिसका एरिया मैं बोल रहा हूं कि अगर डी है अगर मैंने बोला कि इसका एरिया कितना है डी एस एरिया अगर मैं सपोज करता हूं ठीक है ना टोटल का एरिया एस कह सकते हैं आप तो वो डी एस होगा स्फेयर मैंने लिया ध्यान रखिए सर्कल नहीं है स्फेयर है ठीक है तो स्टूडेंट हमने करना क्या है हमारे पास रिजल्ट हमें ये निकालना है कि फाइव इज इक्वल टू क्यू बाई एपसन नॉट ये हमें फाइन करना है तो स्टार्टिंग हम फाइव ई से करेंगे मतलब हम जानते हैं कि जो फाइव ई होना चाहिए था ठीक है ना अगर मैं बोलता हूँ कि डी फाइव ई से मैं शुरुआत कर रहा हूँ ताकि मैं छोटे सेगमेंट से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बता दूँ उसके बाद मैं इंटीग्रल लेकर सभी का नेट फ्लक्स कितना होगा वो निकाल लूंगा अगर वो इतना आता है तो गॉसेज लॉ प्रूव हो गई तो हमें क्या करना है डी फाइव ई की वैल्यू जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि डी फाइव ई बेसिकली होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट डी एस दोनों वैक्टर क्वान्टिटीज होती है ये हमारा फाइव का रिजल्ट होता था लास्ट टाइम हमने देखा था स्मॉल के लिए डी हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट इनके बीच में होता था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द
तो स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूं कि यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से चला जाएगा रेडियली आउटवर्ड जाता है मतलब हमने एक बात पढ़ी थी जब हमने देखा था इक्वी पोटेंशियल सर्फिस हमने देखा था कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द सर्फिस इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री इस पर्टिकुलर केस में जो स्फेयर का सर्फेस होता था स्फेयर का सर्फेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता था क्यों क्योंकि सर्फेस का एंगल देखने तो सर्फेस एक टेंजेंट खींची और टेंजेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ऐसा जब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सर्फेस के बीच में नाइन्टी डिग्री का एंगल होता है आपको याद आ रहा पोटेंशियल सर्फेस कहते थे तभी मैंने कहा था कि जो स्फेयर होगा एक फुटबॉल होगी फुटबॉल का पूरा सर्फेस अगर बीच में हम चार्ज रख दें फुटबॉल के अंदर तो वो पूरा सर्फेस एज अ इक्वी पोटेंशियल सर्फेस की तरह बिहेव करता था रीजन सिर्फ यही था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सर्फेस के साथ 90 डिग्री पर था तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सर्फेस के साथ नाइन्टी डिग्री है लेकिन आपने क्लास टेम पढ़ा था कि वैक्टर एसोसिएटेड विद द सर्फेस विच इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस इज नोन एज नॉर्मल वैक्टर याद आ रहा होगा वो हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन एक नॉर्मल वेक्टर था जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये सरफेस हमारे स्फेयर का है तो इससे अगर मैं बोलूँ इस सरफेस से नॉर्मल वेक्टर क्या होगा तो नॉर्मल मतलब सरफेस पर परपेंडिकुलर ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है लेकिन कन्वेंशन तैयार था कि जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो सर्फेस है उसे हम नॉर्मल कहते हैं मतलब ऊपर भी परपेंडिकुलर हो सकता है नीचे भी परपेंडिकुलर है लेकिन नीचे वाले परपेंडिकुलर को नॉर्मल नहीं कहेंगे ये रेस्ट्रिक्शन है ऊपर वाले को ही कहेंगे मतलब सर्फेस के साथ सीधा परपेंडिकुलर हो और एक और बात हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है और दूसरी बात मैंने कही कि सरफेस के साथ जो सीधा परपेंडिकुलर है उसे नॉर्मल कहते हैं इसका मतलब नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन के ही अलाउंग है मतलब इनके बीच में जो फेस डिफरेंस है वो जीरो है मतलब थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री थीटा आप इसे कह सकते हैं ई और एन के बीच में एंगल पता चल गया आपको समझ में आ रही है बात एक बात ये अगर मैं सपोज करता हूँ स्टूडेंट कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल आर है और मैं इसे आर वेक्टर जैसा कुछ कह देता हूँ ताकि डायरेक्शन हमें मिल जाए कि पर्टिकुलर मैं इसकी बात कर रहा हूँ अगर मैं इसकी बात कर रहा था तो कुछ डायरेक्शन कुछ और होती उस सरफेस के लिए समझ रहे हैं बात को इसीलिए मैंने उसे वेक्टर जैसा कुछ कहा वो क्या है प्लस क्यू चार्ज और जो अगर आपका यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज अगर आप सपोज करते हैं टेस्ट तो उसके बीच का डिस्टेंस ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सके या फिर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ तो वो होगी वन बाई फोर बाइव सेवन नॉट क्यू सोर्स चार्ज ओवर आर स्क्वायर डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज लेकिन टेस्ट चार्ज मतलब जो एज्यूम किया है हाइपोथेटिकली तो वो कितना है आर स्क्वायर इस वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो डायरेक्टली आर स्क्वायर लिख सकता हूँ ना वेक्टर साइन हटा के आप समझ गए इनके बीच का डिस्टेंस आर है ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी बात समझ में आ रही है दूसरी बात डॉट करके मुझे लिखना चाहिए था डी और एक और बात मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैक्टर वैक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन कहाँ जाएगी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख रहे हैं रेडियल या आउटवर्ड है मतलब यही डायरेक्शन है कौन सी डायरेक्शन जो ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है इसी के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर आपने वेक्टर फॉर्म पढ़ा होगा कूलम स्लॉ का तो आप जानते होंगे मैं क्या करने वाला हूँ मैं इस आर वेक्टर के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर ले लूंगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा इसकी डायरेक्शन को क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आर वैक्टर के ही अलॉन्ग है मतलब क्योंकि आर वैक्टर एक वैक्टर डिफाइन है तो उसका यूनिट वैक्टर ईजिली लिया जा सकता है आर कैप और आप जानते होंगे मैं साइड में लिख लेता हूँ कि आर कैप इज इक्वल टू आर वैक्टर ओवर मॉडुलस ऑफ आर ये हमने पढ़ा है स्टूडेंट मैं मान के चल रहा हूँ ये आपने पहले देखा होगा नया कुछ नहीं है पहले पढ़ा था ठीक है ये हमारा हो गया इसने डायरेक्शन प्रोवाइड कराई मैग्नीट्यूड इसका वन है क्योंकि ये यूनिट है तो वन टाइम्स मैग्नीट्यूड में कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन डायरेक्शन मिल जाएगी एक काम हो गया डॉट करके डी एस डी एस मतलब वो सरफेस रीजन वो सरफेस एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं जो स्मॉल सेगमेंट हमने लिया तो अगर मैं बोलूं कि हमने देखा था कि एरिया वेक्टर नाम का एक टर्म्स था और मैंने यहां लिखा भी ऐसे एज अ वेक्टर की टर्म्स में तो मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस डी एस वैक्टर को मुझे लिखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड जो कि डी एस हो गया इसका और डायरेक्शन मतलब एन कैप मैंने कह दिया जो कि हम कहते थे नॉर्मल वैक्टर्स की डायरेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है इसका मतलब दिस कैन बी रिटर्न एज एन कैप डी एस समझ में आ गई आपको बात वो एन कैप डी एस ये लिखा इतनी सी बात हुई अब जरा इसे थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं ये पूरा टर्म ए डॉट बी टाइप का कुछ बना हुआ है अब मैं एक हल्की सी बात बता दूं कि अगर ए डॉट टू बी अगर कभी आपको निकालना हो ए डॉट टू बी वेक्टर ये मैं देता हूं एग्जांपल अक्सर मैथमेटिक्स में आपके जब हम थ्री डायमेंशनल जो बैटरी पढ़ते हैं ए वेक्टर डॉट टू बी वैक्टर तो आप मॉड कैसे निकालेंगे इसका प्र
वेक्टर क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज का अकेले सेपरेटली खुला रहता है क्योंकि आप समझ रहे होंगे मैं इसे ऐसा लिख सकता था ना टू टाइम्स ए डॉट बी मतलब टू बाहर ले लिया वेक्टर को अगेन ट्रीटमेंट करवा दिया ऐसा लिख सकता था वही समझा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल था समझ में आ रही है स्टूडेंट बात अब जरा समझते हैं होगा क्या नॉर्मल है कैलकुलेशन ठीक है ना ये आपने देख लिया अब हम देखेंगे कि ये टर्म तो हमारा कॉन्स्टेंट है और मैंने निकाल के आ रहा हूँ मैं बेसिकली डी फाइव ई स्मॉल जो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इससे निकलने वाला है उसकी मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ तो स्टूडेंट क्यू डी एस इतना इतना हो जाएगा आर वैक्टर डॉट डेन वैक्टर अब हम देखेंगे आर क्या एक यूनिट वैक्टर है मतलब मैं कोने में समझाता हूँ इसको हम ओपन कैसे करेंगे आर वैक् कैप का मॉडुलस एन कैप का मॉडुलस कॉस ऑफ थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन आर कैप एंड एन कैप आर कैप कौन से डायरेक्शन है रेडियल और एन कैप कौन से डायरेक्शन है वही तो आप देखेंगे एंगल कितना आ रहा है आर कैप और एन कैप के बीच में साफ दिखाई दे रहा है एंगल जीरो डिग्री कॉस जीरो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है ये यूनिट वेक्टर था मॉडुलस वन होगा ये यूनिट वैक्टर था मॉडुलस वन होगा ओवरऑल वन हो जाएगा मतलब ये थिंग वन हो जाएगी लिखने की जरूरत नहीं है मेरी बात समझिए रिजल्ट हमारे पास बचा ये ये जो दिखाई दे रहा है तो स्टूडेंट मैं इसे थोड़ा सा रब कर रहा हूँ ताकि एक लाइन हमारी बच जाए ये वन हो गया इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ समझ में आ गई आपको बस बस इतनी सी बात है अब आगे देखते हैं हो क्या रहा है हमारे पास इतना आ गया डी फाइव ई की वैल्यू लेकिन हमने ये किया ही क्यों था हम चाहते थे नेट फ्लक्स हम निकालें क्योंकि हम इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं नेट फ्लक्स के लिए हमने एक स्मॉल सेगमेंट लिया अब जरूरी है इंटीग्रेशन करना ताकि हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाए तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे मैं इंटीग्रेट इसे भी करूंगा इसे भी करूंगा तो डी फाइव ई का इंटीग्रेशन छोटे छोटे फ्लक्स मिलकर पूरा फ्लक्स देंगे मतलब कैपिटल फाइव ई आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू कॉन्स्टेंट है सोर्स चार्ज बदलेगा नहीं फोर पाइप से नॉट कॉन्स्टेंट होते ही है आर स्क्वायर डिस्टेंस नहीं बदलने वाला सरफेस का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वेयर तो हम देखेंगे क्यू बाई फोर पाई एप सेल इन नॉट ये आपका कॉमन आ गया आर स्क्वायर भी आप कॉमन बोल सकते हैं कॉमन मतलब बाहर आ गया इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो बचा वो है डी और कुछ नहीं है क्या बचा डी और अगर आप इसे ऐसा लगा लें क्लोज सर्फेस मतलब आप बात कर रहे हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर सर्फेस की बात नहीं कर रहे हैं आप क्लोज रीजन की बात कर रहे हैं मतलब पूरे रीजन की बात कर रहे हैं पूरे क्लोज्ड की ठीक है ना तो आप यहां पर आपने इंटीग्रल कैसा लगा लिया क्लोज्ड समझ में आ रही है बात इसी को कहते हैं सरफेस इंटीग्रल क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ये हमारा रिजल्ट आया और आप स्टूडेंट क्या जानते हैं कि जो इंटीग्रल ऑफ डी एस होगा डी एस छोटे छोटे एरियाज थे छोटे छोटे एरियाज मिलकर बेसिकली बनाएंगे क्या इस पूरे सरफेस का एरिया पूरा सरफेस किस चीज का स्फेयर का स्फेयर के सरफेस का एरिया होता क्या है फोर पाई आर स्क्वायर आर का डिस्टेंस होता है जो रेडियस होता है मतलब क्या समझ में आया मतलब समझ में आया कि जो ये इंटीग्रल ऑफ डी होगा ये बेसिकली क्या होगा छोटे छोटे जो एरियाज हैं उनका समीशन और छोटे छोटे एरिया मिलकर बनाने क्या वाले हैं आपके अर्थ ये इसका सरफेस एरिया मतलब स्फेयर का जैसे अगर मैं कहूं कि हमारी अर्थ है अर्थ के जितने भी एरिया हैं जैसे आपके इंडिया का एरिया कुछ है और कंट्रीज का एरिया कुछ है तो उन सभी एरियाज को अगर हम एडप्ट कर ले सभी एरियाज को नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक पूरा वो एरिया किसके को लाएगा वो इसी के एरिया के तो इक्वल आएगा अर्थ के एरिया के इक्वल आएगा तो वही मैं कह रहा हूँ ठीक है ना नॉर्मल बात वही है छोटे छोटे एरियाज अगर मिल जाए तो टोटल एरिया देंगे उस सरफेस का जो कि स्फेयर है मतलब कि दिस विल बी इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर आर स्मॉल लूंगा क्योंकि स्मॉल रेडियस में लिया इसीलिए इसको हटाकर फोर पाई आर स्क्वायर लिखा जा सकता है इसीलिए मैं स्टूडेंट इसे क्या कर रहा हूँ यहाँ से हटा दे रहा हूँ और फोर पाई आर स्क्वायर मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिया प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है ना फोर बाई कैंसिल हो सकता है आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो सकता है रिजल्ट आ गया फाइव ई इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई एफ सेलेंड नॉट कैपिटल क्यू क्या है आपका टोटल चार्ज इनक्लोज इन दिस सरफेस ये इसके अंदर का जो टोटल चार्ज था वो क्या है आपका कैपिटल क्यू आर आपका डिस्टेंस है आर तो आया नहीं एफ सेलेंड नॉट आपकी परमिटिविटी है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ठीक है ना एयर के लिए और वैक्यूम के लिए इतनी बात स्टूडेंट आप समझ गए रिजल्ट हमारा आ चुका अब इस पर कुछ बातें कर लेनी चाहिए बातें क्या एक तो ये कि हमने ये गॉसियन सरफेस को स्पेरिकल क्यों लिया कुछ फीचर्स इससे रिलेटेड है दो तीन आपको मैं बता देता हूँ ताकि कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कॉन्सेप्चुअल कि ऐसा क्यों होता है कि हम गॉसियन सरफेस को स्पेरिकल लेते हैं या फिर एक आपका अपनी क्यूरियोसिटी भी हो सकती है कि ऐसा क्यों है तो इसके कुछ रीजन है मैं यहीं से कुछ डिस्क्राइब करता हूँ बताने की कोशिश करता हूँ फर्स्ट रीजन तो इसका ये है ये पूरी बात हमारी सिंप्लिसिटी के लिए हमने ऐसा किया एक बात तो ये अब उस सिंप्लिसिटी को समझते हैं कि कौन सी सिंप्लिसिटी वो ये कि जब आप ई डॉट डी एस ले रहे थे ये जब आपने डॉट प्रोडक्ट लिया डॉट प्रोडक्ट आपने देखा कि आंसर वन दिया डॉट प्रोडक्ट ने इसने कॉम्प्लेक्सिटी को
और ये तभी पॉसिबल था जब हम स्फेरिकल जैसा कुछ लेते हैं आप कुछ और सरफेस लेके देख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और वहीं नॉर्मल भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल जीरो बन गया और यही एक अच्छा काम था जो हमने किया यहाँ पर जिससे हमें क्या हुई सिंप्लिसिटी हुई ताकि ये रिजल्ट हमारा वन आ गया एक बात ये तो मैं हल्का सा यहाँ पर लिख रहा हूँ आर डॉट एन इज इक्वल टू वन आने के पीछे रीजन ये स्फेयर लेना ही या स्फेयर लिया इसलिए हमें सिंप्लिसिटी भी कैलकुलेशन शॉर्ट हुआ एक बात ये दूसरी बात स्टूडेंट भी हो सकती है कि आप देखेंगे कि अगर आपने एक स्फेरिकल सर्फेस लिया स्फेरिकल सर्फेस लेने से क्या फायदा हुआ कि यहां पर जो प्लस क्यू चार्ज लिखा, लिखा है उसके रिगार्डिंग सरफेस के किसी भी पॉइंट पर या किसी भी फ्रेगमेंट पर आपका जो सेगमेंट होगा सरफेस का वहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है क्यों क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर क्यू क्या होता है सोर्स चार्ज आर क्या होता है सोर्स चार्ज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड पॉइंट टेस्ट चार्ज मतलब यहां से लेकर जहां भी आप चेक करना चाह रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस हमेशा आप देख रहे हैं हर इंस्टेंट पर कॉन्स्टेंट है क्यों कॉन्स्टेंट क्योंकि वो रेडियस डिस्क्राइब कर रहा है और सिर्फ इसी पर हमारी पूरी बात टिकी हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ वेरी करेगा और आर क्योंकि बदल नहीं रहा है तो आर अगर बदल नहीं रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुआ तो आपने देखा ये सारा टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर हमने ले लिया था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं होता तो ये टर्म इंटीग्रल के बाहर नहीं आ पाता आपने देखा था कि ये टर्म को मैंने इंटीग्रल के बाहर ले लिया ये सारा का सारा क्यू बाई फोर पाइव सेवन नॉट आर स्क्वायर पूरा बाहर आया था सिर्फ डीएस अंदर रहा था मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा का पूरा कांस्टेंट बाहर आ गया था क्योंकि किसी पर भी आप सेगमेंट पर भी चेक करें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहने वाली किसी भी सेगमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहने वाली है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ डिपेंड करता है सोर्स चार्ज पर जो बदलेगा नहीं और सिर्फ डिपेंड करता है इनके बीच की डिस्टेंस पर जो कहीं पर भी नहीं बदलना इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आया एक बात तो ये दूसरी बात क्या हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट करवाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट करवाने के लिए इस्तेमाल किया गया दूसरी बात इनके बीच में एंगल जीरो हुआ दोनों से हमें कैलकुलेशन सिंपल मिल गया तीसरी बात स्टूडेंट ये भी थी कि हमने देखा कि हमने इंटीग्रल ऑफ डीएस निकाला और इन केस ऑफ स्फीयर ये इजीली कैलकुलेट किया जा सकता था कि फोर पाई आर स्क्वायर होता है हम जानते हैं अगर कोई और दूसरा सर्फेस होता जिग जेग सर्फेस होता ऐसा ही कोई सर्फेस होता जो रेंडम लिया गया होता उसका सर्फेस एरिया निकालना मुश्किल हो जाता फिर उसके लिए हमें कुछ हाइपर कैलकुलेशन करने पड़ते ठीक है ना तो जो हमारा ये अभी निकला इंटीग्रल ऑफ डीएस इजीली हम फोर पाई स्क्वायर से लिख पाए और कैलकुलेशन हुआ तीन स्टेप हमारे लिए बहुत इजी यहां पर पड़े और वो तभी पॉसिबल था जब हम गॉसियन सरफेस को लेते हैं कौन कौन से तीन हमारे पास रिजल्ट आए एक ये इसके फीचर्स हैं ध्यान रखें जिससे हमें क्या होता है हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गॉसियन हम इससे स्पेयर क्यों लेते हैं और दूसरा हमारे लिए खुद ये सिंप्लीफाई करता है इस बात को कि इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल जीरो डिग्री आया जिससे कॉस जीरो वन हो गया और नेट रिजल्ट वहां पर वन आया इस कैलकुलेशन को समझे जो मैंने यहाँ कराई थी एक बात ये दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आर पर डिपेंड करता है और हर सर्फेस पर जहां भी हम चेक कर रहे हैं आर सेम है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट हुआ तभी कैलकुलेशन के बाहर ले जा सका आराम से तीसरी बात हमने देखी कि जो इंटीग्रल ऑफ डी एस था वो इजीली कैलकुलेट किया जा सका क्योंकि स्फेयर का हम सरफेस एरिया जानते हैं अदरवाइज कोई रैंडम होता तो हम नहीं जानते कैलकुलेशन टफ हो जाता ये तीन बातें थी स्टूडेंट से रिलेटेड तो गॉसियन जो हमने देखा ये गॉस इज लॉ जो हमने देखा इंपॉर्टेंट लॉ था इसका स्टेटमेंट आप समझ गए सिर्फ ध्यान रखें कि फाइव ई इज इक्वल टू क्यू बाई एफ सेल नॉट होता है जहां पर क्यू टोटल चार्ज इनक्लोज इन स्फेयर होगा स्फेयर कह सकते हैं इस केस में ठीक है ना ये ऐसा होता है इतनी बार स्टूडेंट आप समझ गए कुछ छोटे से क्वेश्चन अभी क्वेश्चन तो मैं डिफरेंट जब होंगे से रिलेटेड तब भी मैं आपको करा दूंगा इससे रिलेटेड जो गॉसेज से रिलेटेड होंगे लेकिन गॉसेज जो थ्योरम हमने पढ़ी इसके एप्लीकेशन बहुत अच्छे हैं इसी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज या कूलम लॉ को आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं गॉसेज लॉ से हम कूलम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन बनता है ऐसा तो इन बातों को मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा आपको वहां पर हम एप्लीकेशन भी कुछ देखेंगे गॉसेज लॉ के इंपॉर्टेंट लॉ ध्यान रखिए इससे क्वेश्चन आना काफी काफी प्रोबेबिलिटी बन जाती है किससे क्वेश्चन आने की ठीक है ना क्योंकि ये है इसकी पूरा उसकी सोल है इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की गॉसेज लॉ क्योंकि इससे हमने जो जो चीजें अभी करी हैं अभी हमने वेरीफाई करी होंगी इससे पहले के लेक्चर्स में वो भी वेरीफाई की जा सकती है गॉसेज लॉ की हेल्प से तो स्टूडेंट आज आप इस गॉसेज लॉ को एक बार स्टडी कीजिए और एक बार इसे फिर से जितना मैंने बताया इसे एक बार रिवाइज कीजिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में टिल दिन गुड बाय सी यू टेक केयर